ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സ്മക്സ് പാർക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ സി വി സബ് എൻജിനീയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ത്രൂ സിലബസിൻ്റെ പാർട്ട് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാനിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഹാ വെരി ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ വെരി ഹൈ ഇൻ കണ്ടക്ടർ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറി നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടാൻ കാരണം അതിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് വിച്ച് ഈസ് എ ബേസിക് റീസൺ ഫോർ ഹൈ കണ്ടക്ടിവ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഹൈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഒരുപാട് കടന്നു പോകുന്നു പറയുന്നത് അതായത് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ കോപ്പർ ഗോൾഡ് അലൂമിനിയം ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വരുന്ന ഏതാണ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ വെരി ഹൈ സിൽവർ ആണ് വിച്ച് മേക്സ് ദ സിൽവർ ഈസ് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ അലൂമിനിയം ഒക്കെ ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേബിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ സിൽവർ ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ ബൈനിങ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദീസ് ഫ്രീ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് വെരി ലോ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ദൈസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഈസിലി ബി ഫ്രീഡ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ക്യാൻ പാർസ്പിൻ ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിവിന് കാരണം ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക ഫോയിസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാവുന്ന പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോ ഫോർബിഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് അതായത് ബാലൻസ് ബാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടേഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്താണ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ എന്താണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർബിഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ഓവർലാപ്പ്ഡ് ആണ് ഇതിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഹാവ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കണ്ടക്ടിൻ്റെ മിഡിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആ എലവൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ അതായത് പതിമൂന്നും പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലവൻസിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി കോവ ഓക്കെ അതിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആറ്റംസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബോണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടുകളാണ് ഇറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെമി കണ്ടക്ടിസ് വെരി ലോ അതായത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വിച്ച് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഏകദേശം വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ജർമ്മേനിയം സിലിക്കൺ ഗാലിയം ആർസെനിക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് അത്രയധികം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ഇൻസുലേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇൻസുലേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് വരികയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടില്ല ദീസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് എ വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിച്ച് മേക്സ് ദം വെരി സ്യൂട്ടബിൾ ടു ഇൻസുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ക്യാരി പാർട്ട് ഫ്രം എർത്ത് ടു മെറ്റാലിക്സ് അതായത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലായ
കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് മാറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണ് മാറ്റി മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ഫർദർ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റി മെറ്റീരിയൽ പാരാ മാഗ്നറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഡയ മാഗ്നറ്റി മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും രണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വരുന്ന ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റി മെറ്റീരിയലും ഫെറൈറ്റ്സും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യത്തിൻ്റെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ടേം പഠിക്കാനുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി it can be simply defined as the measurement of the extent to which substance can be magnetized by applying a peripheral magnetic field nammal oru magnetic field porthunna apply cheyna samayathe oru substance magnetize aga adha magnet ayi maaranulla aa oru kaivinaana nammal endu parayunnathu you simply can define measurement etrathol adu magnetize ayi maaradhinaana magnetic susceptibility ennu parayunnathu okay idine kai enna oru letter laanu nammal ഒരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററിലാണ് കൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എച്ച് എൻ എം എന്ന മാനിറ്റൈസിങ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ മാനിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എച്ച് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫെരിഫറൽ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു മാൻറ്റി ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് എത്രത്തോളം മാനിറ്റൈസ് ആകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മാൻറ്റി സസെപ്റ്റിവ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എം ഈസ് ദ മാനിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലാണ് എച്ച് ഈസ് ദ പെരിഫറൽ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇതിന് എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ലെസ് ആണ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി പെർമിയബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് മ്യൂ ആർ ഇസ് ഈകൾ വൺ പ്ലസ് സൈ അതായത് വൺ ബൈ കൈ എന്ന് പറയും ഓക്കെ വൺ ബൈ കൈ അതായത് വൺ കൈന് അതായത് സസെപ്റ്റിലും കൂടെ വണ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് റിലേഷൻ പഠിച്ച് രണ്ടിനും ഇതിനും ഇതിനൊന്നും എന്തില്ല യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ മാൻറ്റി സസെപ്റ്റിലി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടേംസിലേ പോകാം ഫെറോ മാറ്റി മെറ്റീരിയൽ ദീസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് ഇൻ വെരി ഹൈ വെരി ലാർജ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സസെപ്റ്റിലിറ്റി ടു എക്സ്റ്റൻഡ് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഒരു മാറ്റി ഫീൽഡിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും മാറും നല്ല രീതിയിൽ മാനിറ്റൈസ് ആയി മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഫെറോ മാറ്റി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വളരെ ഹൈ ആണ് ദേ ആർ ഹാവിങ് എ സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാനിറ്റി ഫീൽഡ് ആൻഡ് ആർ ആബിൾ ടു റിട്ടെയിൻ മാൻറ്റിസം ഈവൺ ആഫ്റ്റർ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ മാനിറ്റി ഫീൽഡ് അതായത് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും ഇത് മാനിറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ കോൾഡ് മാനിറ്റിക് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി സാറെ മാനിറ്റിക് ഹിസ്റ്ററി സാറെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിറ്റി ഫീൽഡിൽ ഒരു മാനിറ്റി ഫീൽഡ് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ആ മാനിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനാണ് മാറ്റി ഹിസ്റ്ററീസ് എന്ന് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററീസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ കാണിക്കും ഫെറോ മാറ്റി മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയൺ കോബാൾട്ട് നിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഫെറോ മാറ്റി എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് സസെപ്റ്റിലിറ്റി വെരി ലാർജ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അയൺ കോബാൾട്ട് നിക്കൽ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് തന്നെ പാരാ മാനിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാർ ഹാവി വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സർക്കിൾ വെരി സ്മോൾ ആണ് ബട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ മാനിറ്റി ഫീൽഡ് നമ്മളൊരു ഇതിൻ്റെ സസ്പെക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സ്മോൾ ആണ് വാല്യൂ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ബട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ മാനിറ്റി ഫീൽഡ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ആക്ട് ഇൻ വെരി സ്മോൾ മൈൻഡ് കുറച്ച് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് മാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മാറുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ അലൂമിനിയം പ്ലാറ്റിനും ഓക്സിജൻ ആയർ ഇതൊക്കെ എയർ അതായത് ഗ്യാസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫെറോ മാറുന്നത് അത് സോളിഡ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ സോളിഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് മെറ്റീരിയലും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡയ മാനി മെറ്റീരിയൽ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് വെരി വീക്ക് ആൻഡ് നെഗ
this material having very small and positive side nammal paramagnetine pole thanne onnu verunnaanu endu ee or antiferron it is a presence of external magnetic field this material get slightly magnetized in the direction of external magnetic field in this material atom having mixed parallel and anti parallel adhaayathu nammal or paramagnetine adhu or effect in reethiyil verunnaanu antiferromagnetic adhin example chromium എം എൻ ഒ ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് എം എൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻറ്റിഫെറോൾ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ ഫെറൈറ്റ്സ് ആണ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാരി വെരി ലാർജ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വെരി ലാർജ് ആൻഡ് ഫെറോൻ്റെ അതേ ഫെറോൻ്റെ അതേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നതാണ് എന്ത് ഫെറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ജനറലി കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഹാവി മോർ കോംപ്ലക്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ദാൻ പ്യുവർ മെറ്റീരിയൽ അതായത് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് മാഗ്നീ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന എഫ് ഇ ടു ഓ ഫോർ ബേരിയം ഓക്സൈഡ് ഫെറക്സ് ഓക്സൈഡ് ആ രീതിയിലേക്കാണ് എന്ത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫെറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതും ഫെറൈറ്റ്സും ഫെറോമാറ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സസബിലിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുക ഒരു ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫെറോമാനറ്റിനെ ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ഈ മറും പാരാമാനറ്റിക് അതിൻ്റെ മാനറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാരാമാനറ്റായി മാറുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം പറയുന്നത് പാരാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് മാനറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എബോ സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ പാരാമാനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ് ആ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിലെന്താണ് അത് പാരാമാനറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു പാരാമാനറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറും ഫെറോവായി മാറും ഓക്കെ അതാണ് ഇത് തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ അത് ചൂടാക്കി നമ്മൾ പാരാമാനറ്റിക് മാറുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വേറെ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത് പാരാമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബി ഇൻ ദിസ് മാനറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എബോ സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്തായിരിക്കും പാര ആയിരിക്കും കുറവിൽ ഫെറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ ദ റിലേഷൻ ഓഫ് സെയിം വിത്ത് മാനറ്റിക് സസോളി ഈസ് പ്ലേ ഇൻ ദ വെരി ക്യൂരിയസ് ലോ ക്യൂരിയസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ടി ആണ് ക്യൂരിയസ് ലോ പ്രകാരം സൈ കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ടി അതായത് ക്യൂരി കോൺഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യൂരി അതായത് സസബ്ലേറ്റ്ലി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇക്കേഷനായി മാറും ക്യൂരി കോൺസെൻറ്റ് സി ആയിട്ട് സി ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രത്തോളം ഉള്ള ക്യൂരി ഒരു ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പാരാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ടേബ്ലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി നമുക്കറിയെങ്കിൽ അതേ വാല്യൂക്ക് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയും പെർമിബിലിറ്റി നമ്മൾ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഒരു വണ്ണ് എന്ന ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെറോമാനറ്റിക് സോളിഡ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഏത് പാരിൽ അലൂമിനിയം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയമാനറ്റിക്കിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സോളിഡ് ഗ്യാസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എഫക്റ്റോ മാനറ്റിഫിൽ നിന്ന് ഫെറോമാനറ്റിക് സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് വീക്ക്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് വീക്ക്ലി റിപ്പൾഡ് ആണ് ഡയമാനറ്റിക് ബിഹേവിയർ അണ്ടർ നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ടെൻസ് ടു മൂവ് ഫ്രം ലോ ടു ഹൈ അതായത് വെച്ചാൽ ഹൈ മാനറ്റി ഫീൽഡ് നമ്മൾ മാനറ്റി ഫീൽഡ് കൂടുതലാ
ഇതിൽ നിന്ന് ലിറ്റിൽ ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇതിൽ ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സസക്റ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇത് അതിൽ പറയാം ഓക്കെ കാരണം വെച്ചാൽ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് സൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ ആർ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മ്യൂ ആർ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം ഇത് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആകും സസക്റ്റിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂലേക്ക് മാറും എക്സാമ്പിൾ അയൺ കോബാൾട്ട് നിക്കൽ ലിഥിയം ട്രെൻഡ് മാഗ്നീസ് അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഒക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയമാറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫെറോ ഫെറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ എത്ര സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ആണോ വീക്ക്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ആണോ റിപ്പിൾ ആണോ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫെറോ പാര ഡയ പിന്നെ വരുന്നത് ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചറും ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് പാരാമാൻറ്റ് പാരാമാൻറ്റിൽ നിന്ന് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എന്നാൽ സ്ലൈറ്റ്ലി എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്നല്ലേ നെഗറ്റീവ് അല്ല സീറോ അല്ല വണ്ണും അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഗ്രേറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ പഠിച്ചതെന്നാണ് പാരാമാറ്റിക്കിൻ്റെ പെർമിലിയൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി ആണ് ഓക്കെ എല്ലാം പാരാമാറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡയൻ്റെ ആണ് വണ്ണിൽ കുറവാണ് നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് മറ്റേത് രണ്ട് വണ്ണിന് കൂടുതലാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അബോ വിച്ച് ഫെറോമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ലൂസ് ദർ മാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് എന്താണ് ക്യൂരി പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റിന് മുകളിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫെറോ പാരാമാറ്റിക് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറും ഫെറോമാറ്റിക് ആയി മാറും സോറി ഫെറോമാറ്റിക് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരാമാറ്റിക് ആയി മാറും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂരി പോയിന്റ് അല്ല ആ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫെറോ പാര ഡയ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാൽ അതിൽ അഫോർഡബിൾ എനർജി മെറ്റി എനർജി ഗ്യാപ്പ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ചെറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് ഓ